שלום, שמי ניצנה בן לחסין, ואני מראיינת היום 21 ל... 26 ל-11 את אסתר מזרחי ממשפחת פסו בביתה בבת ים בנוכחות בעלה דוד מזרחי. אמרנו קצת על... אסתר, את יכולה לספר לנו קצת על איך היה החגים בעיר עתיקה? אז זה מה שאני אומרת, כל אחד, כל אחד עשה דברים של הבית, למשל. טוב, אני אספר לך עוד מהעיר עתיקה, אבא שלי כשהיה מטאטא אז כל אחד נתנו לו עוגיות, משהו, ודמי חנוכה, חנוכה היו נותנים לנו כמה גרושים. זהו, אני יודעת. מה הייתם מכינים בחנוכה? חנוכה, אימא שלי הייתה מכינה בורמואל, סופגניות כאלה, אבל זה לא... עד היום אני עושה אותן. זה מין עוגיות... אה, נו, אה, קמח. ו... ומים, וקצת שמן, אני יודעת, והייתה לוקחת עם כף, הייתה שופכת את זה, והייתה עם דבש, חלק אכלו עם סוכר, חלק עם זה, וזה, וחנוכה, מה עוד, איזה חג עוד את רוצה? מה, מה את זוכרת? פסח. זו... כן, מה את זוכרת מפסח? בפסח זה היה מפורים. פורים היא עשתה כל מיני בקלבות כאלו מתוקים וכל מיני דברים, אכלנו. אבל בפסח זה היה מפורים, עד פסח עושים ניקיון. <laughs> ניקיון, איזה ניקיון, הכל הכשר היה, הכל היו שמים, היה איזה ערבי, ערבים, ששמים דוד עם מים רותחים והיו שמים את המזלגות, את הכפיות, לעשות אותם כשר כביכול. גם היום עושים אולי ב... בנחלת שבעה, זהו, אשכנזים, אני לא ידעתי, אולי עכשיו גם עושים. והיה אחד, ערבי, שהיה עושה את הסירים כשר בשביל לבשל בפסח. זה? בפסח היו עושים כל מיני מאכלים שלא עשו כל השנה. למשל, זהו, ממצות, כן? הייתה מרטיבה מצות. והייתה סוחטת והיו עושים בורמואלוס, אני יודעת, כל מיני דברים עם דבש, היו אוכלים. אחר כך פשטידות. איזה חמישים איש היינו בליל הסדר. כן? אז מה? אוקיי, okay, אנחנו עוצרים שנייה? Yeah. אנחנו עוצרים שנייה. Yeah. Yeah. Okay. ואנחנו היינו בשיחה על מה אכלתם בפסח. אז זהו. אז בליל הסדר, אני אומרת לך שהאחים שלי, כל המשפחה, היינו בני הנאה שמונה ילדים. אז כל אחד הביא את אשתו ואת הילדים, ואני הייתי היחידה, שבוע ימים הלכתי לעזור לאימא שלי. היא לבד לא יכלה בשום אופן. אח שלי יותר גדול היה בבית זית, הביא חמש עשרה תרנגולות וצריכים להוציא את הנוצות ועשינו את הכל. בליל הסדר אכלנו דגים, טוב, דגים עם אגוזים. זה היה רגיל, פסטל, זהו עם בשר וכל מיני דברים טובים ומרק. מה היה כשעוד, כשעדיין גרתם בעיר עתיקה? מה, איך זה, היה? זהו, זה היה בעיר עתיקה. ואת זוכרת, היה לכם אה, איזשהו עוד דברים חוץ מליל הסדר שעשיתם בפסח? בליל הסדר כולם היו בראש השנה. היו באים כולם לבית הכנסת, וכל האחים שלי היו באים בעיר עתיקה, ו... ו... היינו עושים כל המשפחה ביחד, אין מה להגיד. ואבא שלי, זכרונו לברכה, כל גרוש שהרוויח, שם מתחת הסדין בשביל ראש השנה וכיפור. ובפסח שיבואו הילדים, שיהיה להם מה לאכול, כל המשפחה. זה, זה משפחה מיוחדת במינה, אין, אין משפחות כאלה. באמת, ממה שהיה לו, ממה, היה, ממה שהיה לו, הוא נתן לילדים... יותר מה שהיה, זה, זה מה שהיה לו בחיים. 
היה לו שישה אחים בזה, ביוון, כולם הלכו ללאגר. מה זה אומר? מה, שרפו אותם, מה? עם המשפחות שלהם, עם הכל. מתי? מתי? כשהיה היטלר שם. היה ב- ביוון הוא היה, ב- היה היטלר שם. אז כל האחים שלו הלכו, שישה אחים, עם המשפחות. אח אחד רק היה פרטיזני של שלוש שנים עם, עם שתי אחיות, הם באו לפה בסוף, ואח אחד היה פרטיזן גם כן בצבא, ביוון. שלוש שנים הם לא... למה שהוא יצא כבר מיוון, אבל שישה אחים היה, היו בסלוניקי, כולם הלכו. כשאתם הייתם בארץ, אתם ידעתם מה קרה? אז משהו? זהו, שאבא שלי, האח הזה שהיה בפרטיזן, הוא כתב תמיד לאבא שלו, לאבא שלי, שאבא שלך, אב, סבא שלי מת מרעב שם ביוון. ואחים שלי, ואחים לקחו אותם בסלוניקי, כולם לשרפו, לא, לא אמר עוד ככה, כי הוא עוד, עוד היה פה, היו נכתבים, בזמן האחרון לא התכתבו, אז uh, שמענו שהוא אמר לנו שהוא לא ידע מהם שום דבר, נשרפו כולם, uh, לקחו אותם ב, בזה, ב, ברכבות ללאגר, וזהו מה שידעו מזה. ואבא שלי ישב באבל, כי שאמר לו שאבא שלו נפטר, הוא ישב לי למטה, ועשו לו קריאה חכמים. והוא עבר ייסורים, אבא שלי. הוא לא האמין. האח הזה לא האמין. הוא היה בא, ל... הוא בא לארץ, אין לו איפה לגור, אין לו שום דבר. טוב, אז זה היסטוריה שוב. אני רוצה לשמוע, אבל... אז הוא בא לארץ, האח הזה, ושם, והוא לקח, אה, איפה הוא יגור? אין לו איפה לגור. אז שמו אותו בבית אבות, שם אני יודעת, בבית אבות שמו אותו. ובחגים היה בא אצלנו גם. צרות צרורות עבר, עברו. שמעתם מהחברים ממקום אחר על השואה? שמענו, בטח ששמענו, שמענו ממנו, שכל האחים שלו לקחו אותם לשואה, למי שהיה שלושה ילדים, אחים, לא שמענו מאף אחד, כשהכל היה בסדר, נסע אח שלי יותר גדול לסלוניקי, אה, לזה, איך קוראים לזה, לבית הכנסת בטורקי, ביוון, שם... שם יש רשימה מי, ש... מי שחי, מי שלא. משפחת פסו לא היה אפילו זכר. כולם הלכו. היה להם שישה ילדים, ילדים וילדות, כולם הלכו. אז רק האח הזה נשאר, שהוא היה פרטיזני שלוש שנים, והוא היה בכפרים של, הר... של, ה... של היוונים, לא ידעו שהוא יהודי וכל זה. והוא סיפר לנו שהוא נורא סבל, ו... והבנות שלו פה, בעין שמר היו הבנות, אנחנו הלכנו לבקר אותן. ועברנו חיים קשים, ואבא שלי מת בייסורים מסכן נורא. ייסורים ממה? הוא היה בן שמונים וחמש, והוא עבד, זה... פתאום הוא קיבל אירוע מוחי, אני לא יודעת מה היה, הוא שכב בבית חולים. אז uh, קיבל אנמיה ברגליים, חתכו לו רגל. טוב, אז כשהוא נפטר, לא רצו לקבור אותו, היהודים שלנו, ה... מירושלים, שנביא את הרגל שלו. איפה נביא את הרגל שלו? כן. איזה יסורים עברנו, אל תשאלי. והוא היה עושה מצוות... המון אנשים היו בלוויה, ואף אחד... אמרנו מאיפה אבא שלי לא הכיר את אף אחד, בחו כל הזקנים שהוא היה מתקן להם נעליים בלי כסף, הכל היה עושה להם בלי כסף, ולנו לא היה מה לאכול, אבל הוא עשה לעניים. ומה אני אגיד לך? טוב, אז אח שלי היה קצין בצבא, אז הוא אמר, תבוא, שכולם יבואו, יקברו אותו אצלנו. הביאו לו זר פרחים כזה גדול לאבא שלי, וקברו אותו איפה של האשכנזים. 
ועשינו קבר גם לאימא שלי, זכרו לברכה, גם אימא שלי מתה אחריו ארבע שנים. שבעים ושתיים, שבעים ושלוש שנים היו ביחד. מה אני אגיד לך, עברו יסורים, אבל מה, בינתיים אני הייתי פה, לא יכולתי לעזור להם. והיא נורא בכתה שאני הלכתי, עזבתי את ירושלים. זה היה מזל. לא היה לו עבודה בירושלים, אז באנו פה לגור. פה גם לא היה לו עבודה. טוב, טרגדיה של חיים, אין מה לספר, זה ספר מכוער. זהו. אז um, אני רוצה לשמוע איך היה שבת בבית שלכם ברובע. בשבת היו, הולכ, אבא שלי היה הולך לבית הכנסת, ואימא שלי, טוב, לפעמים לא הייתה הולכת שם, שלא היה לה זמן, היינו אוכלים דיזה בורי, בורקס של גבינה, חס וחלילה, של תפוח אדמה, של, של, של תרד, של כל מיני דברים. נוכלים. ומה עוד? Yeah. אח שלי הגדול, אני לא יודעת מה, התגרש מאשתו, היו עוד ילדים קטנים בבית. ועכשיו הוא, הוא אח אה, עובד בזה. פסות, מכירה אותו אולי, לא... ובטבע, בטבע, הוא, יש לו שישים אנשים אה, מת... טוב, ואני יודעת, יש כל מיני סיפורים לספר, כל מיני דברים. עכשיו, תשאלי אותי שאלות, ואני אענה לך, למה שאם אני אתחיל מדבר אחד לשני, לא נגמור אף פעם. זה בסדר, קודם כל את מספרת דברים מדליקים. אבל אני אשאל אותך, מה, התחלת לספר לנו קצת על אמונות טפלות שהיו בעיר עתיקה. אז זהו, אז אמונות באמת, אבל זה היה נכון. אני הייתי בת 12, אמרתי לך שאנחנו היינו מביאים... מים מהבאר. פתאום אני שמעתי שקוראים זה, זה, ערבייה אחת היה לה פה את השמן, עם זה פה למעלה, והיא קראה ש... זה, זה, ואני חשבתי שזה מלמטה בהכל. מהפחד נפל לי הדלי. היה דלי עם אגבב כזה, את יודעת? אני לא יודעת, אתם לא יודעים את זה. היה דלי עם וו שהיינו לוקחים מים מהבאר והיינו סוחבים ממלאים את הפ... והדלי נפל לי, נפל לי, ואני נורא נבהלתי, הלכתי הביתה והתחלתי לבכות, אמא שלי אמרה, טוב, אחר כך הביאו מין דבר כזה שאפשר למצוא את הדלי. מה זה דבר? בקיצור, מצאו את הדלי, מצאו את הדלי, אבל אני קמתי בבוקר עם רגל כזאת נפוחה, למה סיפרתי לך, לא? עם רגל כזאת נפוחה, מהפחד התנפח לי הרגל, לקחו... לקחו, היא לקחה זאת, איך קוראים, אישה, גם כן נוצרייה, לקחה את, ה, את הלחם הלבן, לא, אני לא יודעת, לחם שחור היה, אני לא יודעת מה, את ה, זה, והיא שמה יין, והיא שמה לי קומפרסים, בבוקר קמתי כאילו שלא היה לי שום דבר. עוד דבר אחד, תראי את כל האצבעות שלי מלא אינבלידית, למה? תפרתי את עצמי, את ה... את ה... במחט, של המכונה, לא ידענו איך לתפור. תפרתי, תראי, יש לי פה, לא היה רופאים ולא שום דבר, שמו לי פה אה, עגבנייה עם סוכר. הדלקת הלכה. ושמו לי, עשו לי מדיין, זה מין, שמו מים רותחים, ועולה, ועופרת, ויצא שתי עיניים כאלו גדולות. אמרו שהבת שלך, יש לה, יש לה עין רעה. כן, כן, זה לא, זה לא שקר. קראו לזה מדיאנוס, וזהו. כן, אנחנו יודע. נחכה שנייה עד שסוף הטלפון. מה עוד את רוצה? יש, יש פשוט טלפון. עוד פעם טלפון. כל, זה הטלפון הקטן. למה הבן שלי בטח מטלפן והוא שמע שאין טפל, אז הוא חשב... זה טלפון שלי טוב. אז, אז התחלת לספר... זה, יש לי בן בחדרה, שהוא, אז הוא דואג לנו, ויש לי בן ב, בכפר עזה. אז כנראה שהם ראו שאין טלפונים, אז הם דואגים. אז מה עוד, מה אנחנו רצינו לדבר על עוד דברים שאת זוכרת שהיו 
אמונות טפלות או דרכים שהם ריפו. אמונות טפלות שאני עברתי, מה שהיה, אחר כך עוד דבר אחד. היו דלקות נורא בעיניים. אני לא יודעת דלקות שלא יכולנו לפתוח את העיניים. אז הייתה אחת, מזל דלה אלתא קראו לו אותה. מזל קראו לה, והיא הייתה גבוהה שלושה מטר, אני יודעת. היינו הולכים לשמה, היא הייתה סלה, ס, שמה לנו שמן של עכברים. עכבר היית רואה בבקבוק, הייתה שמה לנו שמן, ואנחנו היינו פותחים את ה... זה מה שאני עברתי, מה שאחרים עברו, אני לא יודעת. זהו, בתור ילדה. זה עם מנות תפולות? היינו מאמינים בזה, היו שולחים אותנו בתור ילדות. על מזל דלה אלתא, הייתה גם גרה בעיר עתיקה. והיינו מבריאים מזה. קופת חולים לא היה, שום דבר לא היה לנו. והנה, מאמינים בזה, לא מאמינים, אז אני לא יודעת, מה שעברתי בגוף שלי זה מה שיש. אני לא יודעת באחרת. זהו. מה שאני עברתי. מה עוד את רוצה לדעת? מעניין, לא? מקסים, מאוד מרגש, באמת. אני זוכרת את הגוף, את, ה, את הדמויות של הנשים גם. איזה דמויות של הנשים? זאתי, מזל דילאל, היו קוראים לה את המזל הגבוהה. היא הייתה, היא הייתה נותנת לנו את הטיפות האלה, והיינו מבריאים, העיניים, היינו, היינו פותחים את העיניים. לא יודעת למה היו לה דלקות. מענבים, אני יודעת ממה. וקינים, וואו, אלו כמה קינים היו לאנשים, לנו לא היה. כי אימא שלי לא נתנה, היינו, בלילה הייתי רוחצת את כל האחים שלי בפיילה כזאת, עם מים. ככה שמים מדלי מים, עם מים חמים, היינו מרחיצים אותם, ו- ואני הייתי משכיבה אותם. אימא שלי, <laughs> ככה היו הבנות אז, אבל את הגדולה. זה. היה לך, איך הרגשת בקשר לזה שאת הבת הגדולה? אני לא יודעת, חשבתי שככה צריך להיות, אני, אז מכל הלב, ככה זה היה, אני לא יודעת אם לאחרים, אבל אנחנו, בבית שלי אנחנו נורא היינו מוסרים אחד את השני. תראי, כל האחים שלי יצאו מלומדים והכל, בלי, בלי שום עזרה, בלי שום דבר. ולא יצאנו, לא יצא אף אחד פה שחס וחלילה, ואני עבדתי כל החיים שלי, וגם בעלי, נתנו לילדים ללמוד, ו- ושיהיו לפחות, אני סבלתי נורא, ולפחות שהילדים שלי לא יסבלו. זהו. את יודעת מה זה צריך, מה, מה, מה זה... הוא עבד 46 שנים בבניין, ואין לו פנסיה. לקחו לו את כל הפנסיה הממשלה. טוב, זה היסטוריה. אז אני עבדתי בפרוות. פרוות. בעיר עתיקה? לא, מחוץ לעיר כבר. היה אחד, פריזיון קראו אותו, מי ומי. אחר כך יצא חוק שאסור לעבוד בפר... בפרוות. אז הלכתי לחפש משהו אחר. ואחר כך אצל מייצב אופנה עבדתי, אצל יהודה דור אחד, בתל אביב. אני רוצה באמת לחזור לתקופה הבריטית. וכשאת הגעת לארץ, כשהיית בת חמש... היינו אה... פלסטינאים כולם. מה זה אומר? בטח, מה, כשהבריטים היו, היינו פלסטינאים. ומה זה אומר שהיית פלסטינאית? מה? מה זה אומר? מה זה אמר לך? פלסט... זה... פלסטינאים שהבריטים שלטו בער... ב... בארץ, בעיר עתיקה אפילו, והיינו, היו קוראים פלסטינה, לא היו קוראים ישראל. כשנתנו לנו את, ה, את המדינה, מחור... <laughs> המדינה, אז קראו אותה מדינה ישראל. זה. כשהיית ילדה, את היית באיזושהי תנועת נוער, או עשית איזה משהו? לא, 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 לא הייתי. דוד היה בביתר. דוד שלי היה, היה שם עם אחי, עם אחי הגדול. אני לא הייתי. לי לא נתנו לצאת מהבית. הייתי כל הזמן בבית. תופרת, תופרת מישן לחדש לאחים שלי, לא היה כסף לקנות כמו עכשיו. אני זוכרת את הבן שלי בכיפור, ב... אה, מה אני אגיד לך? ב... נו, בפורים, נכון? מחפשים את הילדים וקונים בגדים וקנים וקונים, ואני לא. אני ישבתי, היה להם חולצה, חולצה בעיר עתיקה אפילו. 
היו הולכים כולם עם, עם חולצה, צהו, זהו, יחיד, יחידה. אז היה לי רק חולצה אחת. הייתי מחב... הם היו באים מהבית ספר, הם ידעו שצריכים לתלות את, הק... את החולצה וללבוש תראה, חולצה פשוטה, ואני הייתי מכבזת להם, מגייסת להם, והיו הולכים. ואת... וממכנסיים רחבות הייתי עושה להם מכנסיים קצרים, כן? ונעליים היו קטנות, היית... חתכתי להם את, ה... את השפיצים שהידיים, שה... הרגליים ילכו על. מה אני אגיד לך טוב? בפורים? קופסת גפרורים, נכון? יש, הייתי שמה להם, <laughs> הייתי שמה להם מין עניבה כזאת, כאילו, הקופסה הייתה ככה, וכל בוי, הייתי שמה להם סרטים אדומים. לא חשוב, זה מה שיש. זה היה בעיר עתיקה הכל. עכשיו, את רוצה לשמוע עכשיו מה שהיה כשהייתי עוד, זאת אומרת, עד הבית? שמו אותי אצל, לעבוד משק בית אצל, אצל אנשים עשירים, שאני ארוויח כמה גרושים. מה קרה עם הכסף הזה שהרווחת? לאבא שלי נתנו. לא החזקנו גרוש, הכל לאבא. ומזה הוא קנה לנו... אח שלי גם בגיל 13 עבד, התחיל לעבוד. הוא בא לארץ בן 12, אז התחיל לעבוד. למדנו מכוחות עצמנו. אח שלי יותר הגדול שלי למד, למד בסוכנות, היה עובד. ואני ואחותי ועוד אח, הוא עבד בזה, בחירות. הסתדרו כולם. זהו. את היית באיזשהו מועדון או איזשהו... לא, לא, לא הספקתי ללכת. לא, 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 לא הייתי באף מקום. בגלל זה אמרתי לך שאני הייתי כל הזמן יחד עם אימא לעזור לילד, לאחים שלי הקטנים, ולא הלכתי לאף מקום. היו קוראים אותי ז'יקה דינקה, זאת אומרת, אני בת, בת בית. אחותי לא, אחותי תמיד היא אהבה ללכת בחוץ עם החברים, עם, לרקוד. אני לא הייתי בבית, לא נתנו לי לצאת. אני לא מתחרטת. באיזה שפה דיבר, דיברתם בבית? שמה? באיזה שפה דיברתם בבית? בספרדית, בלדינו דיברנו. אימא שלי לא דיברה יוונית, וגם אבא לא. אבא שלי ידע לקרוא ולכתוב ביוונית, ואח שלי הגדול ידע. אבל לא דיברנו ביוונית, עד היום אני לא יודעת לדבר מילה אפילו. דוד יודע כי הוא היה ביוון בצבא, אז הוא יודע קצת, אבל ככה אני לא, אני לא יודעת כלום. רק בלדינו אנחנו דיברנו. כן. משפחה מאוד מאוחדת. כן. זהו, מה עוד? Um... מה היה הקשר שלכם, שלך בעצם, מה הרגשת בקשר לבריטים? למה? לבריטים. לבריטים לא היה לי שום רגש. ידענו שהם שולטים וזהו זה. כשיצאו ב-48, אז היה בקינג דיוויד, שהרסו זה, הרסו, הרסו להם את הבניין. ולדוד היה חבר שהיה בצבא הבריטי יחד איתו. ברזני, אני לא יודעת אם אתם שמעתם על זה, שהוא שם פה פצצה והרג את עצמו כשהיה בבריטים, למה ששמו, תפסו אותו בטור ששמו איזה, איך קוראים לזה, רימון יד, שמו פה, הוא בוויינשטיין, ברזני וויינשטיין, שמו שניהם פה את, ה, את החומרי נזפס והתפוצצו. אתם יודעים את ההיסטוריה הזאת? לא. אני אשמח לשמוע ממך. אה, רק ממני את שומעת? זהו. הרב, את יודעת, לפני שהייתי... הבריטים רצו לתלות אותם, כן? אז לא, לא רצו שיתלו אותם, אז בא רב, אני לא... רב, ו, ו, וצריכים להתפלל מתי שיהרגו אותם, לא? כן? 
אה, לפני התלייה. אז הוא הכניס את הרימון יד בתוך תפוז, הכניסו את זה לפה, והם שניהם התפוצצו. כן, זהו, ברזני. מה את חשבת בקשר לכל זה בזמן שהיית ילדה? בגלל מה? מה את חשבת בקשר לזה? לא, ידענו שהוא באצ"ל, והבריטים שנו את אצ"ל ואת, ואת לח"י, גם דוד היה, אז ידענו שזה זהו זה. ואחותי היותר קטנה, אני לא יודעת, נתנו לה, נתנו לה כרוזים להדביק, לקחו אותה והרביצו לה גם, הבריטים. ומה את חשבת בקשר לזה ששמעת על זה? לא, לא, לא היה לנו מחשבות לא טובות, ידענו שזה ככה צריך להיות, וזהו זה. ועוד דבר אחד, הברזני הזה מסכן, היה אח שלו, היה גם בצבא, אז היה בשמירה ואמר אוקיי, אוקיי, חשבו שזהו ערבי, הרגו אותו גם כן. לאימא הזאת שלושה בנים הרגו, מסכנה, לברזני. I... הם גרים באילת. היה... לך קשרים עם ילדים אשכנזים או אנשים? מה זה אומר? לא היה. כשיצאתי לפה לתל אביב, אז אמרתי לך שרציתי לעבוד, אז שמעו שאני עשר מזרחי, לא נתנו לי עבודה. אבל אמרתי, תראי, אני אעבוד אצלכם שבוע ימים, בלי כסף. כי לא היה לי מה לתת לילדים לאכול, ודוד היה בלי עבודה. אמרתי, אני אעבוד בלי כסף, רק תראו מה ש... אז רק תפסתי את המחט, אמרו, טוב, את נשארת. ובעיר עתיקה היו לך חברות אשכנזיות? לא. לא ידענו, לא, לא היו אשכנזיות. לא ידענו מה זה אשכנזי, מה זה ספרדי, מה זה... לא היה הבדל. שום דבר. אני לא זוכרת שהיה שום שנאה, שום קנאה, שום דבר רע. מה שנכון זה, גדלנו. וחשבנו ככה זה צריך להיות, וזהו זה. זה. האם יש איזשהו סיפור שאת רוצה לספר? איזה משהו שלא דיברנו עליו? הנה, מה שאת שואלת, אני עונה לך. ואם את תשאלי עוד ועוד ועוד, אז אין סוף לזה. את אומרת שרק מאיר עתיקה את רוצה לדעת. כן. זהו. פעם אחרת, אם את רוצה לדעת חיים של פרטיים, כל אחד יש לו את החיים שלו. אבל מאיר עתיקה ככה, לדוד יש, היו לו חיים אחרים עוד יותר קשים. הוא דור שמיני בארץ. אנחנו תכף הבן נדבר. שלי, הבן שלי דור תשעי, ויש לי דור שם, דור עשירי, הנה. זה עורך דין עכשיו, ונולד לו נכד. אז אנחנו דור רביעי בארץ. אתה רואה שם את התמונה? בעלי, הבן, הנכד והנין. וזה נהיה עורך דין, והבן שלי כמה ש... איי, 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 זהו. אסתר, כשאת היית ילדה וגדלת בעיר עתיקה, איך חשבת שהחיים שלך, איך ראית את החיים שלך קדימה? מה חשבת שיהיה? ככה חיינו והשלמנו עם... אמרתי לך, עכשיו יש לי מעיל פרווה. ויש לי עשר מעילים ואני לא לובשת שום דבר כי אין לי מה... <laughs> לא יוצא. אבל היה לי סוודר אחד שהלכתי בשלג ולא חשבתי על שום דבר יותר. הייתה שתי רווקות שם שסרגו לה, לבנות, אז uh, עשו לי סוודר והלכתי בש... בשלג. לא חשבתי שזה קר, לא היה לי קר ולא היה לי שום דבר. ככה זה היה וזהו זה. אמרתי לך שירד לנו גשם בעיר עתיקה. שאבא שלי שם את הרעפים לא בסדר? אז אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה קם, היה לו איזה מעיל עבה כזה גדול, היה מכסה אותנו. אני ואחותי הייתה נכנסת לי ברגליים, שהיינו ישנים יחד. זהו. ודב, אחי הגדול והשני, גם היו ישנים ביחד. כל, שניים ביחד, אחד מהרגליים ואחד מהראש. זהו, אבל לא התלוננו, ככה חשבנו וכך היה, וזהו זה. אימא שלי כבר הייתה בחמישה חודשים, היא לא ידעה שהיא בהיריון. היא ילדה את הקצין הזה שהיה היום, בת ארבעים ושמונה הייתה. היה לכם חימום בבית? וואבו, איזה חימום? היה לנו גחלית. 
יש... טוב, לא, מי הרגיש קור ומי היה... אימא שלי מסכנה, הייתה לה תמיד קר, המים היו קופאים. אז uh, תנור עם נפט. תנור עם נפט היה. היו שמים נפט, היה יוצא ריח, היו מוצאים בחוץ, עד שהיה בסדר. לא חימום ולא הנה, יש לי מזגן ואני לא משתמשת בו. לא באמת. אני לא, לא סובלת את זה ולא בא לי. אסתר, הייתם הולכים לכותל? כן, בטח. בכיפור, דוד, אני מדברת עכשיו, בכיפור היו הולכים, כשהבריטים היו. היו הולכים לכותל להתפלל, אז כשהיו תוקעים שופר, אז היו כולם מתחסים, ואוי ואבוי אם מישהו היה תופס, אם הבריטים היו תופסים שעושים שופר, היו הורגים אותו. אז uh, היה אחד קטן כזה, מאיריקו קראו לו, והוא היה תוקע שופר, שופר בכותל המערבי, וזה היה משהו מרגש נורא. והיינו הולכים, היה שם מוראי, אני לא יודעת איך שקוראים לזה, מוראי כזה כאלו גבוהים, היינו הולכים שם לטייל, או... לא היה שום דבר. עכשיו, לפני כמה שנים שהייתי בכותל, לא הכרתי אותו. טוב, זהו, מה אני אגיד לך? זה מה שהיה לפני 70-80 וכמה שנים. לא, 70 שנה, 75. הרגשתם מיוחדים שאתם גרים בעיר עתיקה? מאוחדים? מיוחדים. מיוחדים? לא כולם היו אותו דבר. היה אחד עשיר שהיה מוכר בשר. זה היה חמו של אח שלי. היה מביא בשר, היה עושה גיגית כזאת והיה נותן לעניים לאכול. כן. כולם היו עניים. איפה היה רדיו? היה רדיו אחד ב... וכולם הלכו... לשמוע, לשמוע את החדשות היה אחד, קראו לו יהוד אל נטור, זה היה מדבר בערבית, עברית, אבל מדבר בערבית. היינו שומעים שם חדשות. לא היה לנו רדיו, הוא היה בצבא שלנו, בצבא ההגנה לישראל, היו נותנים לנו 16 לירות לחודש. אני הייתי שמה כל חודש במטפחת כסף. 48 שקל, לירות עלה לי אז ה... מה, מאיפה יש לך כסף? אני חסכתי לו כסף שלא ילך להסתובב איפה שיש רדיו, לשמוע חדשות. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אני גרתי על יד קצין אחד, ציפורה קראו לה, היו לה שלושה ילדים, הוא היה קצין בצבא, והיא נתנה לי כל מיני דברים שאני אתפור לה, הייתה נותנת, נתנה לי ש, שתי שזיפים שחורים, ואני הייתי בהיריון מה, משמוליק, ב-48 ילדתי אותו. שלושה ימים ושלושה לילות שלא יכולתי ללדת אותו, לא שלא היה מה לאכול. אה, זה סיפורים ארוכים. אני רוצה לחזור שנייה לעיר עתיקה שחיית בעיר עתיקה. הנה ו... זה מה שאני אומרת. ולשנים שאת, היו לך מחזרים ושידוכים. מחזרים? אז אני רוצה לשמוע, כמה שידוכים עשו לך? מה היו לי? כמה שידוכים עשו לך? שידוכים? לא היה שידוכים. אמרתי לך, אחד שהביא לי מקוב, אני לא רציתי אותו, הוא היה מבוגר ממני. ואחר כך הכר, בא דבי, אבא של דבי, ואבא של הבחור הזה שטלפן לו עכשיו, באו לבקש את היד של אבא שלי. וזהו, לא מחזרים ולא אף אחד, מי היה חזר? אוי ואבוי אם הייתי מדברת עם מישהו. שהיו רואים אותי מהמרפסת והיו שופכים עלינו. זה היו אנשים נורא שם, היה שיכור אחד שם, שהיה שכן של אבא שלי. כן? הוא ראה אותי שאני מדבר... לא, הלכנו יחד, הוא אמר לאבא שלי שהבת שלך הולכת עם, 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 עם חייל וזה. אבא שלי, הייתי כבר בת 16, אבא שלי, פעם ראשונה ואחרונה שהוא הרביץ לי, אמר, את הולכת עם חיילים? וזה, טוק, 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 טוק. לא הולכת. למה? הוא סיפר. ומה הסברת לו? הוא לא, הוא היה שיכור. ולא היה להם ילדים, והיה לו מין אה, אה, תקליטים כאלו, את יודעת, עם מחט. היה מנגן, היה שותה בקבוק ערק, והיה מן, ש, משתכר, היה מרביץ לאשתו, והיה מביא בשר, רק הוא היה אוכל. <laughs> פעם אחת היה בסיל, את יודעת מה זה? היו עושים פיפי בזה. אז היא שמה את הסיר מסכנה שהתקרר, הוא קם בלילה, עשה לה בשר פיפי. ומה עשתה היא? שטפה אותו ונתנה לו לאכול. כן, זה אני... הייתי כבר בת 16, בת 5, ראיתי את זה. היו לך שכנים שאהבת? היו שכנים שאהבת? כן, כולם היו שכנים טובים. היו מדרגות, אמרתי לך שאנחנו, אז כל אחד היה עושה פעם אחת, אבל זה לא ככה, היא מברשת שהמדרגות ש... שהיו ככה לבנים, עם סודה. אמרתי לך, היו חיים מאוד קשים, אבל היה כבוד עצמי, ניקיון. אני חושב שמספיק להיום. לא, דוד. לא, מספיק, לא, יש הרבה סיפורים לספר, דברים מכוערים. אנחנו רוצים לשמוע מה שאת רוצה לספר. טוב, זה הכל, זהו. הייתי בת 16 בבית, וזהו זה. כמה, מה עוד את רוצה לדעת, מוטיק שלי? אז מה שאנחנו עושים בסוף כל רעיון, אנחנו עושים משחק קטן. שמה? אבל... דוד, אל תשים את הטלפון. אל תשים את הטלפון. <אח> למה שאסור להם לשמוע. <אח> אנחנו נחכה עוד שנייה, דוד, אם אתה יכול לשבת שנייה? תלך לי שם על החדר השני. עוד שנייה? עוד שנייה. ואנחנו עושים משחק בסוף כל רעיון. שמה? אנחנו עושים משחק בסוף כל רעיון. משחק? משחק קטן. שאני אומרת משהו, אני שואלת שאלה, ואז את עונה, הדבר הראשון שעולה לך לראש, אוקיי? בסדר גמור. איך קוראים לך? קוראים לי מזרחי אסתר. מה הריח שאת הכי זוכרת מהעיר עתיקה? ריח? ריח של פיפי. מה הדבר שאת הכי שימח אותך בעיר עתיקה? היינו עוברים מהאורוב הערבי, זה, היה שם איזה בית שימו שכולם היו עושים. מה, איזה ריח היינו מריחים? זהו זה. לא, אבל מה, מה הדבר שקרה לך בעיר עתיקה שהיה הכי משמח אותך? שום דבר. איזה אירוע את זוכרת שהיה לך כיף בעיר עתיקה? לפני הנישואים? כלום לא היה לי, היה לי הכל טוב, חשבנו שככה זה צריך להיות וזהו זה. 
על סיפור אחד, איזה תמונה שיש לך בראש ששימח אותך מאוד בעיר עתיקה. כלום לא שימח, הכל, הכל הייתי שמחה, היינו שמחים מכל רגע. לא, לא היה לנו שום דבר. עכשיו אני חושבת דברים כאלו, איך, איך זה היה. איזה מקום בעיר עתיקה את הכי אהבת? בעיר עתיקה את האור היהודית שם, איפה שגרנו כל הזמן. מי הבן אדם בעיר עתיקה שהכי אהבת? בעלי. שם הכרתי אותו, ושם התחתנו. זהו. יופי. תודה רבה. על עוד דבר. עכשיו אנחנו נשמח להזמין את דוד. דוד? כן. לא, לשבת יחד איתנו. אם אתה יכול, אנחנו, כן, אנחנו נעשה הפסקה ונסדר אתכם ביחד. אז אנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות שיש לנו את שניכם פה ביחד, לשמוע באמת את הסיפור ביחד על איך אתם הכרתם, ואיך זה היה להיות זוג צעיר. שנייה, שנייה, שנייה. אנחנו רוצים פשוט לנצל את ההזדמנות, לשמוע משניכם איך הכרתם, מה הייתה הסיפור, איך זה היה להיות זוג צעיר. בעיר עתיקה לפני ארבעים ושבע. תחכו שנייה ואז תענו. עכשיו לפני ארבעים ושבע לא היה לנו הרבה מה לדבר, הוא, הוא היה בצבא, לא הכרנו. עכשיו שהוא... בזכות יש... אח שלה mm. אני הכרתי אותה. היינו יחד בצבא. הוא היה בדבי, בא. כן. ואני הייתי בפיידרס, ונפגשנו יחד בחוץ לארץ, נפגשנו ב... במצרים, והכרנו. הוא אמר לי, תבוא, תבקר, תזה, ואחותו הייתה בבית, ואני שמתי עין עליה. וזהו, ככה זה, ככה הכרתי אותה. כן, הכרת. הוא רצה את אחותי, אבל אני, אסור ל... מה זה, אם אני הייתי יותר גדולה, אז הקטנה לא יכולה להתחתן לפני הגדולה. אז בקושי הוא התחתן איתי, אני יודעת. צריכים לדעת לשאול. היה לנו חיים באמת טובים, חוץ מאשר מסביב. אבל ביחד... כן. חיים קשים מאוד, אבל הכל היה בסדר. אז דוד, אחרי שהכרת אותה, אתה זוכר מה עשית? איך, איך הגעת לכך שהתחתנת? אה, טוב, לאט לאט. לאט לאט אמרנו שצריך לעשות סוף, אי אפשר ללכת ככה, רק ללכת ולבקש, זה ככה זה היה. לא, הוא, היינו, רגע אחד, אבל אני, אם אני אעשה, אז, אז הוא היה בצבא, נכון? אסור היה, כשהתחתנו, היינו שמונה חודשים ביחד. אז כשהתחתנו, לפני זה הלכנו קצת לטייל או מה שלא נתנו לנו לבד. הלכנו לקולנוע רקס, מי שמכיר את קולנוע רקס. לא, הם לא מכירים, הם, הם ילדים לא, עוד לא, לעומתנו. לא. אבל uh, היינו חיים טוב מאוד, ככה. מה היה בקולנוע רקס? תספרו לנו קצת. סרטים, איזה סרטים? מה היה? סרטים של מ- ערבים. ממצרים. לא. מצרים. מצרים. לא זוכרת איזה... פעם ראשונה שהלכנו כביכול לרקוד, לי לא היה נעליים, אבא שלי היה סנדלר. אז נתן לנו נעליים ישנות. ככה היו הרגליים שלי. <laughs> והיה ליד קולנוע ריק, זה גם כן איזה מין... שהיו הולכים הצעירים לרקוד. אז הלכנו, תראי, היינו חיים את החיים איך שזה בא. לא חשבנו יותר טוב, לא חשבנו יותר רע. ככה כן. חשב, זהו. ככה קיבלנו את זה, איך שזה. עד היום אני מקבל את מה שבא. בא טוב, אז טוב. בא לא טוב, גם טוב. <laughs> זהו. אז דוד, אני רוצה לשמוע קצת יותר על החיזור. או, החיזור. <laughs> החיזור זה היה 
אני הייתי בצבא עם אח שלה, נפגשנו במצרים. טוב, שם, כבר אמרת פעם אחת. במצרים נפגשנו. ואז... She's not remember so well. אל תדאגי, אני יודע. מה אתה יודע? כבר סיפרת פעם אחת. לא, איך אני הכרתי את העיר. אותי איך שהכרת. איך זיכרונו לברכה, מה? כן, הוא פנה. יחד, כשיצאנו לחופש, התחלנו לדבר, הוא אומר, תבוא תבקר, וככה זה היה. אחרי שבאתי פעמיים אצלך, החלטנו שאנחנו מתחתנים. נכון? בסדר, נעים, אתה אומר ככה, בסדר. ככה זה היה. החלטתם אתם ביחד? אנחנו החלטנו, עם ההורים אחר כך, כן, ודאי. לא, תראי, אני לא יודעת, הוא לא מספר שהוא אהב אותי ואני יחד היינו. אבל הוא לא מספר את זה, אבל טוב, זה האופי שלו, שהוא לא אוהב להגיד הכל בפנים. אבל בסך הכל היינו חיים טוב. נו מה, תוריד את ה... מה, מה? אנחנו חיינו טוב, ודאי. ועד עכשיו חיים בסדר. כן. שלא יחסר כלום. ובריאות, העיקר זה בריאות. נו, בריאות, כן, נו, זהו. דוד, אתה רוצה לספר עוד קצת על זה? כבר לא יוצא עכשיו. זה לא יוצא יותר. הוא לא רוצה לדבר על... בכלל. הוא לא מדבר בכלל עכשיו. מה שבא לו, בא לו. אני יודעת, מה אני אגיד לך? זה בעיה קצת. עכשיו, מה הוא זוכר? רק את זה אתה זוכר? אתה לא זוכר. אז תספר, היא רוצה לשאול מה זה. מה עכשיו זה? ומה את זוכרת? שאתה אהבת שם? ידענו מה זה אהבה, אמרו לנו להתחתן, התחתנו. לא היו בחורים בכלל אז. אז הוא היה בצבא, זה כן מצא חן בעינינו, אני יודעת, כן או לא. וזהו זה, התחתנו וגמרנו. מה זה אהבה? לא. היינו ביחד, הלכנו לתל אביב, אני לא יודעת, יש... <laughs> הייתה לו זאת, אשתו של ברזני, נתנה לנו עלק חדר. את בעלה לקחו אותו לבית הסוהר, אני לא יודעת מה היה, כי הוא היה בלח"י. אז נתנו לנו חדר, היינו ביחד, אבל לא, לא, היה, לא היה שום דבר, זה לא, לא אנסו, לא, אז לא חשבו לאנוס וזה וזה. הייתי... בתולה ונקודה, וזהו זה. מה? אמת, אמת. אבל הוא לא אומר שהוא כן אהב, לא, הוא לא יגיד לעולם. זה, זה האופי שלו כזה, את מבינה? אין שבונדה, אז את יודעת מה זה אין שבונדה? כשעושים סבון, אז עושים ככה, יוצא קצב. אז הוא לא יודע להגיד, הכל הוא מחזיק, תראו, הוא צוחק זה. <laughs> מה? זה נכון. כשצוחק זה טוב, אם הוא צוחק זה סיבה טובה. יש לך מזל שיש לך פה פתוח, גם לי היה. דוד, אתה רוצה להגיד לה משהו? אהבת? אני אוהב אותה עד היום. נו, תודה לאל. שאמר פעם אחת שהוא אוהב אותי. אחרי שישים וכמה שנים הוא אמר. זה בסדר, נו. עכשיו אמרת לי שהיא ביקשה ממך מה אתה מרגיש עליי. זה בסדר גמור, אנחנו כמו זוג יהודים. לא, בלי, לא באמת, זה, זה נכון, זה... אני סובלת אותו והוא סובל אותי, עכשיו, משתנים, נכון? טוב, זהו. יופי, תודה רבה. אנחנו רוצים לדבר קצת רק עם דוד. עם דוד, אני יכולה להדליק טלוויזיה? כי אני רואה סדרות, אולי אני אראה משהו. שלום, שמי ניצנה בן נחסין, ואני מראיינת היום ב-26.11 את דוד מזרחי. בביתו בבת ים. אז דוד, אם אתה יכול להתחיל בלספר לנו את השם שלך, ומאיפה המשפחה שלך הגיעה לעיר עתיקה? שמי מזרחי דוד, הוריי, אמי הגיעה מזה, מאנגליה, 
הגיע ממצרים, ב... אם היא הגיעה בטורקיה, עם אבא ואבא ואח שלה, הם הגיעו לירושלים. אבי נולד בירושלים ונישא איתה, קראו לה סולטנה. כמה דורות משפחת אבא שלך היה בירושלים ומאיפה הוא? חמישה עשר או עשרים דורות. ומאיפה הם באו? אבא שלי נולד בירושלים. כן, אבל לפני החמש עשרה עשרים דורות, מאיפה הם באו המשפחה? לא באו, נולדו בירושלים. אבי וסבי ודוד שלי, כולם ילידי ירושלים, בירושלים העתיקה. כולם נולדים בירושלים העתיקה. לאחר מכן, אבי הכיר את אימא שלי דרך אה, דודה שלה. דודה שלו, היות והדודה הייתה מכירה את המשפחה של אימא שלי, הכירה. ואז היא אמרה, תראה, יש אחת שהגיעה בטורקיה, עדיין צעירה, בוא תראה אותה, אולי תמצא חן בעיניך. אבי לא היה נשוי, כן, הוא הלך, הלך לשם וראה אותה ולמחרת הוא רץ לשם ואמר, מצאה חן בעיניי, ואני רוצה שתסדרו לי אותה, וככה זה היה. לא עבר חמישה חודשים והם נישאו, נישאו בעיר העתיקה, כי לסבא שלי היה שם ארבע דירות, ואת הדירות האלה הוא חילק לאחים של אבא שלי. לאחים של אבא שלי היו שישה, שישה אחים, ואחות אחת. וכל אלה גרו באותו בית מסביב שסבא שלי בנה. איפה זה היה הבית הזה? ברחוב הקרליני. העיר העתיקה, רחוב הקרלינים. אתה זוכר איך היה נראה הבית הזה? האמת שזה היה בית שהוא היה לו איזה שישים מדרגות. זה למעלה. ולמטה היו עוד ארבעה חדרים. שככה היה בשביל כל האחים והאחיות. היו למטה. וככה הוא הכיר את אימא שלי, וסידרו לו שם הבית, ואנחנו גרנו שם. גרנו שם שמונים, שבעים ושמונה שנים גרנו שם. אימא שלי, לצערי, הייתה משותקת. כן. מה קרה? משהו קרה לה, אני לא יודע. קיבלה... איזה וירוס, אז גם היו וירוסים, וזה פגע בה, פגע בה קשות, היא כבר לא יכלה בכלל לא ללכת, לא לבוא, לא לדבר, גם הדיבור נתפס לה, וזה לקח כמה שנים עד שהיא לא, לא, לא יצאה מזה. בן כמה היית שזה קרה? אני בגיל 16. כן. שש עשרה. אני עוד למדתי עוד בחדר. אז בואו נת... נלך אחורה קצת בזמן. באיזה שנה אתה נולדת? 1947. לא, באיזה שנה נולדת? באיזה שנה? זה היה, נראה, אצלנו. אוגוסט, אוגוסט, כן. נולדתי באוגוסט, ולאבא שלי היו חברים, אז הם הכירו לי את ה... הם הכירו אותי בגלל שאבא שלי היה 
היה, היה לו בסעדה. והבסעדה הזאת, זה עבר דרך שלושה אחים של אבא שלי. ‫אז תמיד היה שם הריב ביניהם. ‫זה אומר ככה וזה אומר ככה. ‫לבסוף בא סבא שלי, ‫שהוא היה די מבוגר, ‫ואמר, אתם לא מסתדרים עם זה, ‫אנחנו נקנה את ה... ‫איזה... יש שם כמה ערבים שעבדו. ‫הם היום מביאים לו את, ה... את הסחורה ‫בחוץ לארץ. ‫והוא הכיר אותה, ‫ואז עשו שם אה, בית קפה, ‫בית קפה גדול. ‫אז שם של סבא שלי היה מעל הכול. ‫כולם הכירו אותו. ‫איפה הייתה המסעדה הזאת? ‫בעיר העתיקה. ‫בכניסה לעיר העתיקה, ‫רחוב הקרלינים. ‫ומה אכלו, מה הכינו? ‫איזה סוג אוכל היו נותנים במסעדה? ‫הכול. ‫למשל? ‫אורז, היה שם... ‫היה אחד שהוא היה מחוץ לארץ, ‫הוא בא... ‫לא מזמן הגיע לארץ, ‫ואז הוא ידע לבשל. ‫והוא הכניס שם את הזה, ‫והיה חיכה ש- שיהיה לו מה לעבוד, ‫והיה שם משהו יוצא מן הכלל. זה... הם, uh, uh, ‫המאפייה הזאת הייתה מאה אחוז. ‫אתה יכול לספר לו עוד פעם ‫מה היה? ‫תספר לי קצת על המסעדה. ‫מי היה מגיע לשם? עכשיו ככה, המסעדה הזאת... דוד, אתה יכול לשבת ישר? כן, תודה. כן. המסעדה הזאת, זה היה מסעדה כשר. כן. ושם הם היו אנשים, כולם שומרי שבת, שומרי מצוות. ב... ביום שישי בבוקר היו מכינים כבר לשבת. ‫מי שרצה להביא את הזה שלו, ‫את המאפה, היו מביאים מבחוץ את המאפה, ‫וכל אחד היה, היה מסמן את החלה. ‫וכך זה לקח כמעט עשרים שנה, ‫המאפייה הזאת עבדה. ‫לבסוף, כשהמצב התחיל ‫ממש להיות קשה, ‫אז קנה אותה איזה ערבי. ‫את המסעדה הזאת, לקח איזה ערבי, ‫וזה, ככה זה היה הסוף שלה. ‫כי אנחנו כבר לא יכולנו ‫להתעסק עם זה. ‫זה מה שאני זוכר בילדותי. Okay, ‫אני רוצה לעצור שנייה, בבקשה, ‫כי יש לנו איזה עניין טכני. ‫אני okay. ממשיך. ‫-אוקיי, okay, אז אני פשוט... אוקיי. Okay. דוד, אם אתה יכול פשוט לספר לי עוד פעם קצת על המסעדה של אבא שלך. מה היה שם? זה לא של אבא שלי, זה היה של שלושה אחים. שלושה אחים של אבא שלי, כולם עבדו שם. המסעדה הזאת, מסעדה רגילה, ו... וגם היא זולה יותר. היא הייתה זולה יותר מכולם. ככה שהיה להם תמיד אנשים מלאים שם, מלא מלא מלא. כן, זה היה הזמנים בהם. באיזה שעות זה היה פתוח, אתה זוכר? משעה חמש בבוקר עד עשר בלילה. אתה עבדת שם כן? אה? האם אתה עבדת שם במסעדה? אני עבדתי קצת, כן. מה אתה עשית שם במסעדה? להוציא את כל ה... את כל ה... את יודעת ששם היה... על, ‫לא על חשמל, אלא על, על אש, ‫שהיו מביאים... מביאים אה, ‫זה שוב פעם נגעתי בזה, ‫ואני שכחתי. ‫זה טוב. בסדר. ‫טוב. ‫היו מביאים עצים מ, ‫מאיזה כפרים ערבים, 
‫וככה הם הדליקו וככה הם עשו, ‫עד שיום אחד כנראה שעייפו, ‫ובא איזה ערבי קנה את המאפייה. ‫כן? זה, זה היה הסוף של המאפייה. ‫זה היה מאפייה או מסעדה? ‫מאפייה, מאפייה, מאפייה, ממש. ‫זה היו... ‫לפני שבת היו מביאים את החמינים שם, ‫היו עושים את ה... ‫כל... ‫אני פשוט... ‫אני אתפס את זה, שכחתי. ‫טוב, עכשיו אני אגיד לך ‫מה היה שם. ‫הם היו, אבא שלי היו לו שישה אחים. ‫ושישה האחים האלה, ‫כולם היו בעיר העתיקה בירושלים. ‫חלק היה עובד כל מיני עבודות ‫בצמצות, ‫וחלק היה עובד במאפייה. ‫ככה שתמיד היה איזה ויכוח ‫בין האחים. ‫ובסוף המאפייה הזאת נגמרה ‫על ידי הערבי שקנה אותה. ‫זה היה הסוף שלה. ‫מה אתה זוכר שאהבת במאפייה הזאת? ‫אהבתי את החלות. ‫היו עשו חלות שם יפות מאוד. ‫חלות זה היה משהו... ‫כן, זה... עשו שם חמינים גם לשבת. ‫כן, ביום שישי כבר היו מכינים הכול ‫כדי שבשבת היו לא עובדים שבת שם. ‫שבת היו... בשבת היה ערבי אחד שפותח את המאפייה ומחלק את כל אחד לדברים שלו. זה היה ערבי מיוחד, שהוא הוא הכיר את כל ה... כן? ככה זה היה. איפה למדת? אנחנו צריכים לעצור עוד פעם לעניין טכני?